So before starting uh, this presentation, I will give you a little introduction about Indian rock art. Indian rock art had been discovered before the discovery of Altamira. I think very few people knows about it. It was di uh, discovered in 1867, between 67 68, 12 years before the discovery of Altamira. Donc c'était juste pour faire une petite introduction sur euh, justement l'étude de l'art pariétal en Inde avant de commencer sa présentation. Donc euh, c'était assez mal connu et ça a été découvert euh, à peu près en 1867, environ avant la découverte de Altamira. Ok. So in 1867, Altamira, Indian rock art had been discovered by a British Carlyle. But that time he didn't know anything about rock art. So he did not talk about it. He didn't publish anything. He just prepared some notes. Yeah. <laughs> Donc ça a été découvert par euh, un anglais, euh, Carlyle. Et, mais à, au moment où il l'a découvert, donc en 1867 environ, euh, il ne savait absolument rien sur l'art pariétal indien. Donc il a juste euh, pris des notes, mais il n'y a pas eu de publication. Il n'y a pas tellement eu d'études euh, plus approfondies. So then uh, one of his colleagues, he found his notes in 1906 and he published it. So, my son Vincent, one, another British, he published his notes and after that, since uh, then in discovery of India is going on. After that many people have discovered different parts of India. Donc en fait c'est un collègue de Carlyle qui a découvert ses notes et qui les a publiées um, à peu près au début du 20 e siècle. Et c'est à une époque où on était encore en train de découvrir euh, plusieurs zones d'Inde. Yeah. India is a uh, subcontinent and this subcontinent is full of rock art. You go to any direction, north to south, east to west, everywhere you'll find rock art. Each and every state is having rock art. Donc on retrouve de l'art pariétal absolument partout en Inde, qu'on aille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à peu près tous les états d'Inde ont de l'art pariétal. So here I'm talking about mainly about Central India, because Central India is the richest area for rock art. Maximum rock art and oldest rock art we have in Central India. In North, I will tell you, in North, in Jammu Kashmir, I have seen, I did some work there and I found a lot of engravings. Down South, in Kerala, we have a lot of engravings. In the East, uh, in Manipur, we have engravings. But in West, Jaipur, Gujar uh, Rajasthan, in Gujarat, we have some paintings. So, Donc, euh, là, elle va parler essentiellement de la région centrale de l'Inde, parce que c'est là qu'il y a le plus d'art pariétal. Um, au nord et au sud, aussi à l'est, on trouve pas mal de gravures. Et à l'ouest, par contre, c'est plutôt des peintures. Ok. Yeah. So, Central India is uh, very rich for rock art. All kind of, mainly we have paintings. Very few engravings are there. And some engravings, uh, some uh, images are engraved and later on they put coloring. En fait, euh, en, donc dans cette région centrale de l'Inde, il y a beaucoup d'art pariétal de un peu toutes les, toutes les sortes. Donc il y a des gravures et des peintures, presque surtout des peintures. Et il y a même des endroits où il y a en fait des, des choses qui ont été gravées et ensuite peintes par-dessus. So the dating is, everybody knows, dating is such a difficult uh, Thing to date rock art especially in India unlike Europe in Europe I know you have many paintings made with charcoal so it's easy to do carbon date but we don't have a single painting made with charcoal en fait euh, la datation est assez difficile justement parce qu'il y a énormément de symboles euh, aussi donc en, en Europe il y a beaucoup de peintures qui ont été faites avec du charbon ce qui permet de dater au carbone 14 mais en Inde il y a pas du tout de peintures qui ont été faites avec le charbon, donc il n'y en a vraiment pas du tout. Donc ça rend cette datation plutôt difficile. So we have maximum rock art made with pigments, hematite, white kaolin, some are yellow maximum, but mostly it's red. So as we know, it's difficult to date pigment. Of course, there are many techniques, uranium, thorium and things, but uh, still we won't get exact date. We are nearby or far, but not exact 
we won't get exited. Okay. Donc comme c'est fait avec euh, des pigments, euh, quelques pigments blancs, mais essentiellement des pigments rouges, c'est très difficile de dater. Il y a apparemment quelques méthodes de datation qui peuvent être faites, mais ça reste euh, très vague et difficile à dater. So we are following for dating a stylistic pattern. Donc en fait la méthode de datation c'est de euh, d'identifier les les motifs et les les modèles en fait. Yeah. So according to style we are following different periods and this uh, stylistic division for dating is based on little excavation also. In Bhimbatka uh, my teacher, my mentor, my guru who's no more, he did lot of work. Okay. <rire> euh, donc en fait c'est la méthode de, de datation, donc c'est d'identifier ces styles et il y a aussi des, des petites fouilles qui ont été faites et qui permettent justement de mettre ça en relation et c'est un travail qu'a fait énormément son professeur, euh, mentor et gourou. Voilà. <rire> so my guru, Dr. Vakankar, he did, he did lot of work for Indian rock art, so he's known as the father of Indian rock art. He did, uh, he discovered many sites and especially Bhimbatka, which is known World Heritage Site. The last clipping was on Bhimbatka, which uh, in one shelter is converted into a temple. Donc voilà, son professeur a énormément étudié euh, cet art pariétal indien. Et notamment le site de Bhimbatka, qui est le dernier site qu'on voit dans le film, qui est inscrit à, au patrimoine mondial de l'UNESCO. So on the basis of excavation and style, uh, painting style, we are we date them in different periods, and we have some green color also. That green color, Dr. Wakankar found in uh, Paleolithic layer, green color nodule he found, and we have very very few green paintings. So uh, we are we don't have exact date, but we we think that that is the oldest layer. Uh, in Indian rock art, early Mesolithic or uh, late Paleolithic time. Voilà, donc euh, elle parle aussi de la couleur euh, verte qu'on voit un petit peu justement dans le film et qui est, euh, donc on n'a pas beaucoup de peinture en vert mais apparemment c'est la, c'est les, les couches les plus anciennes donc euh, fin Mesolithique, fin pré, euh, Paléolithique. So now I think we'll start with this and I'll explain you what I'm doing. Actually I'm work I'm trying to link rock art, Indian rock art with present scenario because in India this tradition of painting wall is still going on. It is transfer it's not vanished. Rock art culture is not yet vanished, but it's transformed in different different way. Uh, local tribes is still They are worshiping those sites and making art there. Voilà, donc en fait, euh, son travail, c'est aussi essentiellement de trouver un lien euh, continu entre l'art préhistorique et l'art actuel, parce que donc, contrairement à, à ici et à beaucoup d'endroits, en Inde, c'est un patrimoine qui continue. Donc les gens continuent, comme on voit aussi dans le film, les gens continuent à, à pratiquer cet art pariétal. Et voilà, c'est ce qu'elle étudie aussi, euh, de vraiment faire un lien de la préhistoire à l'époque actuelle. So, during my research, what I have noticed, these paintings are not for just for the decoration. What, because still I see these people, they are decorating uh, walls or uh, temple just during festival, during some ceremony, for some rituals. Um, donc, euh, ce qu'elle a remarqué aussi, c'est que les gens euh, pratiquent cet art pas seulement juste pour l'art, mais ça a une signification et c'est quelque chose qui est pratiqué euh, uniquement pour des, pour des festivals, des cérémonies, des fêtes particulières. Yeah. Even music and dance is also a part of rituals and ceremony. It's not just for the entertainment. I'm doing a lot of work among the tribal interior villages, interior forests. There are many Gonds, Korku tribes are there and for each and every worship festival, they will sing and dance and painting. Donc avec la, la peinture, il y a aussi euh, des rituels de danse et de musique qui accompagnent euh, tout ça. Et elle, elle étudie pas mal les, euh, justement des tribus qui vivent plutôt euh, dans des zones un peu reculées. 
Et donc, elle a remarqué que tout est dans, dans ces célébrations. Il y a aussi euh, de la danse et de la musique qui est liée à la peinture euh, murale. So I mean to say, this art, dance, music, everything is still in India among these natives, among the tribes. It's a part of their faith and belief, a religion. Okay. Donc, ce, tout ce, toutes ces pratiques, donc de danse, de peinture, de musique. C'est encore vivant en Inde maintenant et ça fait partie, justement pour, euh, pour ces natifs, ça fait partie de leur, euh, leur euh, croyance et de leur religion en fait. Ok. Now I'll show you a few slides and I'll try to make you understand and I'll correlate them. Uh, what we have seen in rock art, a kind of similar features, similar paintings we can see. The tribes are still making them in a different way. Donc maintenant, elle va vous montrer quelques diapositives euh, donc qui vont comparer un petit peu le, ce qu'on voit dans l'art pariétal et ce qui est encore pratiqué de nos jours. So now, see this India. I am. I will discuss about this area, Bhopal. Uh, this is this Madhya Pradesh a center. And Chhattisgarh, this one is state. Uh, uh, we were talking about these two states because this is the place is very rich. Entire area you will find rock art, many rock art there. Donc voilà, ça c'est la zone sur laquelle elle va, elle va, de laquelle elle va nous parler, euh, parce que c'est justement la zone euh, la plus riche en art pariétal. Yeah. This is, uh, you can see the landscape. Uh, big shelter is known as Chaturbhuj Nath Nala because this shelter is near the Nala uh, stream and some paintings are here. here. Donc voilà, ça c'est un, un abri, donc on peut voir un petit peu le, le contexte. Um, <laughs> J'ai pas retenu exactement le nom, mais vous l'avez entendu. Um, et donc c'est un abri qui est au bord de cette rivière qui s'appelle Nala. Here you can see Mesolith, early Mesolithic rock art. It's, uh, you can see in, early, in Mesolithic time, you can see the animals are more vibrant and clear and uh, more realistic than the human. See, these hunters are just uh, very stylistic, holding uh, headgear, some uh, designs, that's it, putting big, big headgear, holding big uh, spear, arrows, bows. And big fish, big boar, wild boar, kind of thing. Euh, donc ça, c'est des, des dessins euh, donc de l'art pariétal euh, du, du début du Mésolithique. Et euh, donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les animaux sont plus détaillés, en fait, et plus réalistes, d'une certaine manière, que les humains qui sont plus stylisés, qui portent des casques, des lances. Et là, donc, euh, le... L'animal qu'on voit en bas à gauche pour vous, c'est euh, un bœuf. Uh, next, un please. Another uh, uh, Mesolithic period painting, this big wild boar. But here we can see many layers, superimposition. Here you see the long row, they are dancing, celebrating some ceremony. Um, donc là, c'est aussi une peinture du Mesolithique. Uh, c'est un sanglier sauvage. Et on peut voir justement qu'il y a plusieurs couches et qu'en dessus on voit euh, des gens qui sont en train de danser. This painting is de-stressed, that's why we can see it very clearly, otherwise the original one was not very clear. And we can, with, with these stretch we are able to see many layers. You see the recent handprints. Voilà, you donc en fait c'est une photo qui a été prise avec le logiciel de-stretch qu'on voit euh, dans le film. Euh, sinon, enfin, sinon, on voit presque rien et ça permet en fait, de voir euh, les différentes couches dont par exemple la, la marque de main qu'on voit en bas au centre de l'image qui est beaucoup plus récente. Uh, handprints are always very important since early age and these handprints cult handprint culture is still going on in India. Donc les, ces marques de main c'est quelque chose qu'on voit depuis euh, très longtemps sur ces peintures, ça fait partie justement de cet art et c'est encore utilisé maintenant. Yes, this is something very interesting. Whenever, uh, when I was working in Chhattisgarh state, 
and I was doing a big project for that state and we have just published a big book on Chhattisgarh rock art in tribal art. So whenever we go there, uh, the shaman or priest of that area, he used to come with us to guide us. So this is the place in the Chhattisgarh. Et c'est donc un, un endroit qu'elle a beaucoup étudié, elle a même publié un livre euh, à propos de ça. Et en fait, ça, euh, sur cette image, on voit, c'est le chaman de la zone qui les guide jusqu'à cet endroit, à chaque fois qu'ils y vont. Uh, in India, it's not easy to explore rock art sites. Most of the sites are in, in the interior deep forest. And they are the local people are the best people who can guide us, who can take us there. So this person was a baga. Baga is uh, uh, something like a priest or shaman. He does both. He used to do both work. So the moment we reached there, first he wanted to perform a small uh, ceremony there. Then only we can work. He said, no, first I'll, uh, I'll worship them. They are our God. You cannot do just like that. And after he offered a coconut, he put some incense stick, he prayed, he did he prayed in his own language, and after that we have started on recording or working there. Donc en fait, euh, euh, comme les, les zones euh, qu'ils étudient sont dans des endroits très reculés, en général un peu dans des forêts assez profondes, euh, donc il s'appuie justement sur les locaux pour qu'ils puissent les guider. Et donc cette personne, c'est un, un chaman, enfin une sorte de prêtre, euh, qui les a guidés jusque-là. Et la première fois qu'ils ont, qu ont été là, il a dit « Non, non, vous ne pouvez pas étudier maintenant, il faut d'abord qu'on fasse un, un rituel, euh, parce que c'est des dieux, en fait, pour eux. Donc euh, il faut d'abord honorer les dieux et ensuite on peut travailler. » Donc là, il était en train de faire un rituel avec euh, une noix de coco et des bâtons d'encens, et justement en train de parler dans, dans, dans sa langue, voilà. Et ensuite, ils ont pu étudier le site. Another uh, heavily superimposed painting, we can see it just because of the distress. I'm very much thankful to my colleague, John Harmon. He's an American guy who, he's the one who invented this uh, technique, software, distress software. Donc, euh, euh, elle est très reconnaissante à son collègue John Harmon. Euh, qui a justement mis au point cette technique de de-stretch. Donc là, c'est aussi justement une, une photo qui utilise ce, ce logiciel. Et on peut voir que, que cette peinture, il y a énormément de couches et de strates différentes. Et c'est justement grâce à ce logiciel qu'on peut, qu peut s'y retrouver. So here we can see so many layers are there. But some are more clear. You can see the dancing, many a long row in a... Uh, dancing pose, handprints, some animals, uh, peacock, here some fighting scenes, many things are there. But unfortunately, this uh, uh, site is not very clear. Donc, en fait, on peut, parmi ces, toutes ces couches qui sont quand même très superposées, on peut voir euh, des danseurs en, en haut. Euh, on peut voir des animaux aussi, dont un pan qu'on voit qui est... Euh, plutôt sur la gauche de l'image, en dessous du dernier danseur. Et voilà, donc le, on voit aussi des, des marques de mains dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, malgré le fait qu'on puisse voir quand même quelques détails, ça reste très superposé et c'est un peu difficile de s'y retrouver. Uh, preservation, preservation is another problem in India because we don't have paintings inside the cave. All the paintings are Uh, under open shelter with good overhang but shelters are open and because due to lot of deforestation paintings are getting damaged because of the natural weathering and some human vandalism also donc euh, un gros problème en Inde c'est la conservation de ces peintures euh, contrairement à, à certains endroits en Europe il euh, n'y a pas de peinture vraiment dans des grottes c'est dans des abris où il y a des, des, des surplombs, mais on a quand même, euh, donc déjà dû à la déforestation, il y a de l'érosion et des problèmes, et puis il y a aussi euh, quand même euh, du vandalisme humain. Next, please. Yeah. Uh, this particular painting shows Neolithic time because of these chariot and wheels. You can see, they have started using chariot. 
Donc ça, c'est une peinture du néolithique, parce qu'on peut voir, euh, donc ce qu'elle montrait, c'est un chariot avec des roues, et c'est donc à cette période qu'on a commencé à utiliser ça, donc c'est comme ça qu'on peut le dater. This we have seen before also. It's this uh, shelter is from uh, Chaturbhuj Nala, and here we can see many paintings, but these paintings are very recent, maybe just uh, within hundred years, not very old, because uh, as I told you, still people are using these rocks to paint to perform their ceremony, but very uh, quietly. They would they don't like to disclose. They don't like to. Uh, share kind of things, but we can make it because uh, paintings are very crude. And Mesolithic time was the golden era for Indian rock art. That time paintings were very uh, well proportionate, very full of style and aesthetics were there. But later period, like in recent time, paintings are very crude. Donc ça c'est euh, c'est le même abri qu'on a vu au début de la présentation, ce qui est vers euh, vers une rivière. Euh, donc ici on peut bien voir toutes ces, toutes ces peintures et en fait euh, donc celles qu'on voit vraiment sur le toit c'est des peintures qui sont très récentes probablement qu'elles n'ont pas plus de 100 ans et en fait euh, donc ça illustre bien le fait que c'est des traditions qui sont encore vivantes et, euh, mais qui sont faites euh, de manière pas très, pas très publique c'est à dire c'est fait euh, de manière plutôt discrète mais on peut reconnaître que c'est des peintures récentes par le style, en fait, c'est des, des peintures qui sont très euh, « basiques », entre guillemets. Et hum, les peintures plus anciennes sont beaucoup plus stylisées, en fait, beaucoup plus évoluées, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, cru. Next, please. So, you see, this is a symbol. This is from rock art, but this kind of symbol uh, is still going on in Indian tradition. For any any kind of worship, ritual, ceremony is incomplete without making symbol. So these symbols are you can see on the wall. But tribes, uh, Korku tribes in Pachmadi area, Pachmadi is in central India, it's a small hill station. They are still making kind of symbol, not exactly the same, but square, rectangles are still going on. Donc ça c'est un symbole, donc ça c'est de l'art pariétal. Et euh, en fait, donc, c'est des symboles qui sont encore utilisés maintenant euh, par euh, justement des, des tribus. Can you just repeat yeah. the name of the Korku, Korku tribe. Korku, voilà, la tribu Korku. Euh, ils utilisent justement encore ces symboles lors de leur, euh, de leur rituel. Next, please. Yeah, see these women, they are Korkus. And before Diwali, they have prepared this. I mean, they were preparing, in fact, that time I went there and they just finished it. And you can see color. Color is also a natural color made with uh, uh, red, uh, red color. Geru, we said Geru, it's a kind of hematite only. And they just mix it with water and they make it. Voilà, donc ça, c'est des femmes de la tribu Guru qui ont peint justement ces symboles euh, avant la fête de Diwali. Et en bas, ce qu'on voit euh, au pied de la femme en, en orange, c'est euh, un pigment qui est euh, naturel et qui font eux-mêmes, qui est un pigment rouge. Next, please. Oh, yeah. So, I was telling you about the handprints. Handprints are, as we know, everywhere, all over the world, each and every country we have, we have seen uh, handprints in rock art, cave art, everywhere. Here in India, we can see in Chhattis, this is from Chhattisgarh, and here you can see the stencils. Hand stencils are there. Many, many stencils are there, I found. And this is, till now, uh, this is the best site in India to see hand stencils. Voilà, donc ça c'est des, des marques de main et plus particulièrement euh, où on utilise la, la main comme un chablon en fait. Et euh, donc ça c'est vraiment un, un site où il y en a beaucoup, c'est le meilleur, meilleur site en Inde pour voir ça. Et euh, donc les, les traces de main c'est quand même quelque chose de, de très universel qu'on voit dans le monde entier. Next please. The another site in Chhattisgarh, you see handprints, not only handprints, here you can see footprints also. Donc voilà, ça c'est un autre site à Chhattisgarh, 
où on peut voir euh, non seulement des marques de mains, mais aussi des marques de pieds qui en dessous. So the story about this particular site, I interviewed local uh, tribe Gons. I asked them what is the meaning of this. So they said, handprints and footprints is a part of the ceremony, but this man is a kind of god. They said Bala Rao in in this uh, in their language, they have particular word. Bala Rao. He's holding, uh, he's standing with one uh, big spear and he's, he's guarding their village, their people, their animals, everything. Donc en fait, euh, l'histoire de ces marques de main et marques de pied, elle a demandé aux, aux locaux euh, de lui expliquer. Ils ont dit, ben, c'est une partie de la cérémonie en fait, et donc l'homme qu'on voit... Euh, sur la droite de la photo, c'est une sorte de garde qui garde le village et la région. Et il porte une longue lance qu'on voit dans ses mains. Here you can see the size, big size footprints and here you see very small size footprints. So they have still, they do, uh, when they have newborn child, they go to the site and they make print there. Donc en fait, on voit que, que les traces de pieds, elles sont de tailles différentes et il y a des pieds qui sont très petits. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau-né, ils vont à cet endroit-là et ils font justement les marques de pieds. Donc c'est pour ça que les pieds sont petits. Next, please. Another example of handprints and footprints from the same state. Here you see. And between these footprints, you can see the crescent. So, you know, showing crescent, it means they must have done this ceremony during night. Uh, may, before full moon night or after full moon night, because it's still in India, this full moon night, no moon night is very important. Um, donc, en fait, en, donc là, c'est un autre exemple dans le même état de, de marque de pied et de main. Et donc, on voit un, un croissant entre les marques de pied et en fait ça, ça veut dire que ces, ces cérémonies elles étaient faites la nuit et, euh, et donc ça, ça jouait un grand rôle justement dans, dans ces cérémonies d'avoir la lune et donc le croissant. Uh, next please. Uh, yes. This another example of handprints on top of the paintings. Because the, as I told you these paintings are very sacred for people. So they still worship these paintings, they go to the uh, rock art site and they do manta. You would, you could. Um, donc là c'est un autre exemple où on voit des marques de main par dessus en fait les, les peintures. Et donc c'est un signe aussi que justement c'est des, des lieux qui sont très secrets pour les, pour les locaux. Et en fait ils continuent à aller vers ces sites d'art pariétal et à les, les célébrer en fait. Et ils font euh, ce qu'ils appellent manta. So we can see these uh, animals are belongs to early period, but these hands are quite fresh. You can see their white hands also, white handprints and red handprints. So you know the tribes, if they have any problem, suppose somebody is sick in their family, they do they, that year they didn't have good crop, or their cattle, their cow, bull is not uh, keeping well. They'll go to the site, they pray to them because they believe the site is a sacred and they are kind of their God. They'll pray, they will say if their family, if their problem will solve, they'll come back to perform a ceremony, whatever they can afford. If they can afford, they will ask, we'll sacrifice goat or chicken or just coconut. But after fulfilling their wish, they'll come back and they'll perform a ceremony. Voilà, donc en fait, euh, les, ces sites, ils sont encore euh, considérés comme, euh, comme sacrés. Et donc les, les gens de, des tribus euh, environnantes, en fait, quand ils ont un problème, donc que ce soit euh, une mauvaise récolte, euh, quelqu'un dans leur famille qui est malade, ou, ou plutôt euh, leur troupeau qui ne va pas bien, ils vont dans ces endroits euh, pour en fait euh, prier les, les, les dieux de, de l'endroit et ils promettent, euh, en échange que bah, justement leur, euh, leur problème soit résolu, euh, de refaire des cérémonies où ils vont éventuellement sacrifier ben, ce qu'ils ont les moyens de sacrifier, que ce soit une chèvre, euh, euh, du bétail ou même euh, simplement euh, des noix de coco. Et ensuite, donc, ils reviennent et ils font des cérémonies. 
Next, please. See the handprints on top of the um, cow also. Because putting handprints is a kind of it's a kind of protection also. They believe uh, during Diwali you saw in the film they were decorating their cows. Even in rock art we have seen very decorated animals are full of designs. Their body got decorated. And putting handprints, it means they are protecting their cow. They believe it will put handprint, nothing will happen to our animal. Donc en fait, ils pensent, euh, donc pour eux, le, les empreintes de main, c'est un signe de protection. Donc ils font des empreintes sur, sur leurs animaux pour les protéger. Donc on a vu aussi dans le, dans le film, avant Diwali, il, il, donc cette fête de Diwali, ils décorent euh, les vaches, leur, leurs animaux, et on voit aussi sur les, donc sur les peintures, même les peintures beaucoup plus anciennes, les animaux ils sont, sti enfin, ils sont stylisés, ils ont des motifs sur eux. Donc euh, on voit justement que qui décorait déjà les animaux avant et donc euh, plutôt en signe de protection. Next please. Another example of handprints. This is from Bastar area, very remote area. And uh, Muria bones are staying there. And Muria bones, they put twice a year. They just make lot of handprints all uh, out surrounding their house to, uh, to get out of the ghost. They believe that no bad soul will not come if we'll protect hands all around the house. So these hands are all four sides, you can see white handprints. Donc en fait ces traces de main, elles sont utilisées pour, euh, pour éloigner les fantômes. Donc euh, ils pensent que, que ça va justement éloigner les fantômes, les mauvais esprits. Et en fait ils le font euh, tout autour de la maison. Donc là on, on voit qu'un seul mur, mais en fait ça, va, ça fait tout le tour de la maison. Next please. Yeah, another example of handprint on top of the paintings. You can see uh, many superimposed paintings are there, red, then white and handprint. Donc là, c'est encore un exemple de, de superposition. En fait, on voit les, les peintures euh, dans le fond et les marques de main euh, à poser par-dessus. Next, please. Some more examples of handprints here. You see these lotus, this, this particular art belongs to Buddhist time because in Buddhist time, people have started making those paintings are very much similar to Buddhist style. And uh, later on, people make handprints on it. Donc là, c'est un, un exemple euh, où justement ces marques de main ont été apposées sur, euh, sur des peintures euh, de l'époque bouddhiste. Donc on voit que c'est des dessins euh, assez différents, donc des dessins bouddhistes. Et puis ensuite, euh, les gens ont justement fait ces marques de main par-dessus. Next, please. Another handprint. Uh, it's in black. They have reason for red, white, black. Uh, when they have a new... Uh, The uh, cow delivered a new calf, that new baby, that time they put uh, black handprint. So uh, to protect their cow and baby from the bad eye, it's, it's a kind of um, belief among the tribes, you know. Donc en fait, les, on, on voit cette fois que la marque de main est en noir et il y a donc des, une signification particulière à ces couleurs. Et là, donc la marque de main noire, c'est quand, euh, quand un... Il y a eu un, un veau, un nouveau-né. En fait, le, cette marque de main, c'est pour éloigner le mauvais œil du, de, la, de la vache et de son veau. Un please. Here you can see horse rider, horse rider, and tiger is uh, following them to attack. Earth. This painting belongs to historic time. Here, this, this one is uh, blowing. Uh, donc ça c'est euh, une peinture de l'époque historique donc on voit des deux cavaliers donc ils sont à cheval poursuivis par un tigre et euh, les deux petits personnages ils ont des espèces de sarbacanes donc les deux petits personnages en bas. Next please. Yeah. So this is a painting from the Bhil tribes. This painting is known as Pithera, a Pithora. This is popular among Bheel, Bheels from Gujarat state and Madhya Pradesh. And once in a year, they prepare kind of painting with many horses and animals and many things are there. That is, this is also a part of their mantra. 
they ask god to fulfill their wish and after fulfilling their wish they make it so you can see uh, the paint uh, subject is very much similar to rock art donc là c'est une peinture euh, de la tribu des bills euh, donc c'est on symbolise justement tous ces animaux pour euh, faire une demande en fait au dieu et euh, donc ça c'est pour illustrer justement que ces peintures de, de ces tribus elles sont assez similaires en tout cas au niveau de ce qui est représenté euh, aux peintures d'art pariétal next please uh, this is a rock art from Chhattisgarh it's full of signs and symbols you can see many signs are there Uh, square, rectangle, some are filled. Donc ça c'est euh, cette fois de l'art pariétal de Chatisga et on voit la, bien la variété en fait et la richesse de tous ces symboles qu'il y a. Next please. Uh, another painting, you can see uh, peacocks and some soldiers, deer, many things. This is from Pachmari. Uh, yeah. Donc ça c'est euh, une autre peinture où on voit donc des pans euh, en haut à, à droite euh, et un, un cerf en bas, euh, enfin, en bas au centre à, à gauche. Next. Et c'est une peinture de Pachmari. Next please. Uh, another scene of dancing. See these four figures are dancing, holding a trumpet, a pipe. Here one figure is holding drum, playing. And one is blowing the pipe, and uh, it's a musical scene. Kind of thing we can see in uh, the tribal art also. Donc ça c'est une scène de, de danse et de musique. En fait, on voit les, les quatre petits personnages en haut qui dansent. Il euh, y en a un qui tient une sorte de trompette, enfin une espèce de tuyau. Et puis en bas, il y en a un qui tient des, des percussions, et l'autre euh, aussi un, un autre instrument de musique. Donc c'est euh, justement une scène, euh, une scène plutôt musicale. Next, please. Another dancing scene from Pachmari area. This is the medieval, medieval period. Donc ça c'est une une autre peinture de l'époque médiévale de Pachmari. Medieval in India is starts from seven between seven to thirteen. Donc l'époque médiévale en Inde c'est à peu près du septième au treizième siècle. Next, please. This is another dancing scene, but these two figures are putting masks also. They are doing mask dance. Donc ça c'est euh, aussi une scène de danse, mais les deux euh, les deux personnages euh, mettent des masques pour danser. Next please. Now, see the mask dance is still going on. Still <laughs> people make during ceremonies they put the mask and they dance. Donc voilà, c'était juste une illustration du fait que le masque, ben, le fait de danser avec des masques, ça continue euh, maintenant. Next, please. Yes, another. See, this man is putting masks, dancing, celebrating the festival. Et voilà, donc la danse masquée en action. Next, please. Ah. Uh, this is a very sacred site from Chhattisgarh. And what I have noticed, I was there during their ceremony. It was a very big ceremony. Whole day, um, many villagers came to this uh, rock art site, and they uh, they are they have stopped worshiping rock art, but they are using this site as a sanctuary. This site is almost converted into a small sanctuary. They have started worshiping their own god. This, uh, this, uh, you can see the wooden uh, structure. It's not a, just a structure. It's a very sacred god known as Anga Dev. Donc ça c'est euh, c'est en fait une un, un lieu sacré euh, qu'elle a été visité pendant qu'il faisait ses célébrations. Donc on voit qu'il ne célèbre plus l'art pariétal parce qu'on voit pas de pas d'art pariétal là. Mais en fait il célèbre leur propre dieu et en fait c'est ces cylindres de bois qu'on voit, c'est pas juste euh, du bois basique, mais c'est censé symboliser euh, leur dieu. Donc c'est euh, très sacré. Next, please. I'll try to finish. <laughs> yeah. yes. It's a temple in, the, in Bastar area, quite remote area. And this temple is also uh, painted. You can see a lot of animals here, god and goddess. So the 
So from the rock art sites now they have started uh, decorating temples, house walls, everywhere painting. Donc en fait ça c'est un, un temple dans une région euh, assez reculée et en fait là on voit que euh, qui se sont un peu inspirés en fait de l'art pariétal pour euh, peindre plein de, plein de figures, des dieux, des animaux, toutes sortes euh, de choses euh, sur les parois de leur temple. Next please. Animals, yes, superimposed or mythologically created on top of it. Donc là, c'est euh, des animaux, une peinture d'animaux datant du mésolithique où on voit encore cette euh, superposition de ces motifs. Next, please. This is also a painting on the wall. Ça, c'est aussi de la, de la peinture murale plus Next. récente. Next, please. Yeah. This is something very interesting. These are the uh, memorial board uh, from Muria Gons in Chhattisgarh, uh, Bastar area, as, uh, as I was telling you. So, you know, uh, after death, they are having a very important ceremony within the 10 years. <coughs> Uh, they have to make uh, something like this. They used to make big uh, uh, stone uh, slab. Earlier they used to make a wooden slab. But now it's problem to get wood. So now they have started making out of a stone slab. And you can see the subject. Subject is all dance, music, animals are there. It is very much uh, similar from rock art. Donc ça c'est euh, dans la même euh, zone que le, le temple qu'on a vu tout à l'heure, euh, aussi dans le Tchatiska. Et en fait c'est des espèces de, de grandes euh, dalles en bois. Bon maintenant c'est un peu compliqué de se procurer du bois, donc ils font plutôt ça euh, en pierre. Et ça fait partie justement de, de ces célébrations. Et puis on voit encore une fois tous ces, tous ces motifs euh, de personnes, d'animaux, etc. Euh, assez directement inspiré de l'art pariétal. Next, please. This is also close-up for the same thing. Uh, C'est like juste un, un détail. Elephant. <laughs> Avec un éléphant. And in rock art, you see, uh, elephant riding, horse rider, everything. Et voilà, ça c'est la version euh, art pariétal euh, du motif de l'éléphant qu'on a vu juste avant. Avec aussi des, des petits cavaliers euh, sur leurs chevaux, à côté. Yeah. It's uh, another painting, you see, this But this slab is full of animals, all kind of animals we can see in rock art also. Donc ça c'est euh, aussi une de, ces, une de ces dalles qui est euh, recouverte de peintures d'animaux comme on voit beaucoup en art pariétal. Next please. This, but this is also a memory pillar, <laughs> memory board among the Korku, Korku tribes. What before I saw you, Gon tribes. And they are also making, preparing boards and carving, uh, subject of carving is similar to rock art. You can see the horse rider, dancers. So if, what I mean to say, everything is coming from the rock art in tribal art. Donc ça c'est encore un exemple d'une autre euh, tribu que celle qu'on a vue avant. Euh, c'est une sorte de, de, plan, de planche euh, mémoriale euh, où il y a des gravures et on voit encore une fois les... Les, tous ces symboles euh, gravés qui s'inspirent justement directement de l'art pariétal et tous ces exemples c'est justement pour illustrer le fait que l'art pariétal a vraiment servi d'inspiration et de modèle euh, pour énormément de tribus différentes dans leurs célébrations euh, qui sont encore euh, actives maintenant. Next please. This is also a part of the same thing there. The shaman is performing a small ceremony for that group. Donc voilà, là on voit la, le chaman qui est en train de faire une cérémonie qui implique justement la, la planche qu'on a vue tout à l'heure. Next. Yeah. This is from different tribe, uh, Beals. They also make memory pillars, but memory stones. That is known as Gatla. Uh, for them, uh, making the dead person putting on a horse is some, Actually, I interviewed them. They don't have, they never had horses, but it's just a symbolic to show, uh, to upgrade his status. Donc en fait, ça c'est des, ça c'est aussi des, des sortes de, de mémorial. Um, donc en fait, on voit justement ces personnages qui sont sur des chevaux et elle a discuté avec, euh, donc avec euh, 
les gens de la tribu qui lui ont dit mais en fait euh, on n'a pas de chevaux du tout, on n'en a jamais eu. Mais c'est une manière de, de rendre honneur en fait aux morts comme si de le symboliser à cheval, ça allait lui, lui donner en fait une, une meilleure vie dans l'au-delà, une sorte d'upgrade par rapport à ce qu'ils avaient dans leur vie. So this is what I said. I told you this age-old ceremony, age-old tradition is still going on. So our tradition is not yet vanished. It's transformed in a different way. So in a way, I can see, I mean, this tradition uh, is good to see what all is going on, but uh, in a different way. And uh, the problem, but the big problem is to protect sites. You know, to preserve uh, culture is, is going on, it's, it's okay. But paintings are really, it's a big question. To preserve paintings and they are not in the cave, they are in open shelters. Voilà, donc en conclusion, euh, comme on a vu, les, cette culture en fait de, de peinture, de symboles, d'animaux, elle continue, elle est encore très vivante. Mais euh, ce qui est un petit peu moins vivant et plus difficile à faire, c'est de conserver réellement les peintures qui sont vraiment antiques. Donc la, toute cette culture et cette symbolique, elle continue, il n'y a vraiment pas de problème. Mais euh, garder et préserver les, les peintures originales, ça c'est un peu plus compliqué et c'est un des enjeux. Merci. 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 Merci.